Come state? Che si dice? Mi auguro che abbiano, che abbiano lavorato su un prodotto sulla base dei feedback reali dell'utenza. Please welcome CEO of Electronic Arts, Andrew Wilson. Mamma mia, c'è una paura. Good morning, good afternoon and good evening. Welcome to Amsterdam. Considered by many to be the birthplace of modern football. And tonight I hope you'll agree we're going to take another giant leap forward. As I look out in the audience, I see a lot of familiar faces, people who've been on this journey with us for more than two decades. And I know that what we have on the live stream is many, many millions of people around the world who have contributed maybe mo in the most important way by playing our game, competing with each other, enjoying the thrill of victory and the agony of defeat. Vabbè, qui sta facendo un po' le chiacchiere sports football experience. Consuete. To quote many great people who have come before me, football is life. And as part of that, our lives are full of these stories fueled by football. For me, as if you couldn't figure it out already, I grew up in Australia. And in amongst rugby and cricket, eh sì, l'Australia è un paese rinomato per essere proprio appassionato di calcio, eh. We called it soccer there, but it was football. I played on a great team with great people who went on to do some pretty extraordinary things. But what's most important for me for that time are the friendships that I forged, friendships that have lasted me a lifetime. As I grew, I went to work in an Italian restaurant to help pay my way through high school and college. And in addition to a bunch of very passionate Italians, we had two Turks, a Swede, a Dane, an Englishman from Blackpool, and an Armenian maitre d' who went by the name of Gino Almano. Not his real name, but that's a different story. And Gino is a very particular character with lots of very interesting characteristics. But the most important to us was that a 40-something midfielder, which seemed ancient to me at the time, he was an incredible playmaker in our Tuesday night pub league. I joined Electronic Arts in 2000 and I almost immediately started spending time in the UK and broader Europe and ultimately ended up living in the UK for a stint in a small studio apartment above a curry shop, which if you're a kid growing up with not much disposable income has all kinds of benefits. But for the first time in my life, I no longer had to seek football out. I was surrounded by it. I got to go see my first ever Premier League match. Fulham playing at Loftus Road, Craven Cottage was getting a refit. And Fulham were great, but Chelsea was my team. And I've been criticized a great deal over the years for being a Chelsea fan for all kinds of different reasons. But for me watching Lampard and Drogba play was electrifying. Sta raccontando and la sua storia con il calcio, come è cresciuto, dove l'ha scoperto, dove l'ha vissuto. Cioè ha raccontato anche del suo amico Gino. In Munich in the winter and going to see Bayern play. Now, I was not prepared for the cold. I get there, I have a jacket on. I don't know what the temperature was, but it was cold. So I go immediately to the merchandise stand and I buy beanies and scarves and socks and whatever paraphernalia I could get on my body to keep me warm. I went to the bar and grabbed a drink and worked my way to my seat. I put my drink down and began cheering with my friends and fans around me for what seemed like minutes. I bent down to pick up my drink, and it was frozen. As an Aussie kid who grew up on the beach, I had never seen this kind of environmental dark magic. So as I stood there clenching this ice cube shaped as a cup, looking enviously at those around me drinking warm red wine, I thought to myself, this is football. But it did prepare me for the next chapter of my football story which was I got invited to go to Vancouver, Canada, where it also gets a little cold from time to time, and become part of the EA Sports football video game team. Cominciamo we benissimo comunque. We were a video game development. We were 19 nationalities speaking what felt like 20 different languages. And for those of you that were part of the journey back then, the game we had then isn't the game we have now. And we would come to work every day United by this one thing. This il gioco che avevamo all'epoca non è quello che abbiamo oggi. And we would challenge ourselves. 
and ask ourselves the question, what happens if we go all in? What if we give this everything we've got at a time where it wasn't our biggest game as a company, at a time where it wasn't the biggest sports game in the world, but it was the biggest game in the world and we felt like it deserved everything we had and we challenged ourselves, could we change the way football video games are played? Well, it's 2010 since I was able to work directly with that team. I went on to do some different things in the company and ended up here before you today. But as I look back, what that team, in partnership with all of you, all of our friends, all of our partners, all of our players, what that team has done is truly extraordinary. We have 150 million fans, which if you measured us as a country would make us the ninth biggest country Sta preannunciando grossi cambiamenti. Ci sta arrivando. Sembra sembra voglia andare a parare lì. More than three times the viewership of the world's biggest linear entertainment properties. It's hard to argue that together we came and we changed the way football video games were played. Cambiare il modo in cui il mondo gioca ai giochi di calcio. Ambitiously. Just a little way. We have changed the way football is played. But this is not about my story. Ecco. This is about all of our stories. This is about our collective story, how we've come together, how football has fueled the great things in our lives. Collectively, we believe in the power of football. It's the biggest game in the world. But it's more than just a game. È più di un gioco. Today we're going all in again, taking what we believe is one of the biggest steps possible. We believe that together we can build the world's largest football community, where we can connect a billion fans through play. Vogliono creare la più grande community di calcio della storia del mondo. So again, thank you for being here. Welcome to EA Sports FC. Welcome to the club. And without further ado, I'd like to introduce you to president of EA Sports and dear friend of mine, Cam Weber. Forza, forza, forza. Sostanza, ciccia vogliamo. Thanks, Andrew. And let me echo my thanks to everyone for being here with us in Amsterdam and to all of you in the community that are joining us on the live stream. It means the world that you're here with us today, because this is for all of you, for everyone who loves football. And this is bigger than games. We are here because something about sport in its purest forms, the connection, competition, teamwork, passion, athletes doing extraordinary things, something about all of that moves us each in deep and personal ways. That's what's always drawn me to sports. Like so many of you, I'm sure, I played football as a young kid. And oh, a santo cielo, ma tutti ci devono raccontare la storia della vita loro. Per il gioco! Combining together to put the ball in the back of the net, I experienced why football really is the beautiful game. And as a Canadian, I also grew up going to Vancouver Whitecaps matches with my dad, that I remember when I was a little guy. And fast forward, un australiano e un canadese, cosa potrà mai andare storto? E now I spend my Saturday mornings watching Premier League matches with my son, who also played football as his first sport as well. And we spent a lot of time playing our games as well. You know, once football is part of you, it never really leaves. Football is also where I began with EA Sports. I was part of that UN of football that Andrew just talked about up in Vancouver. I was a little part of that. Um, that was the point where I saw and felt the true power of football on a global scale. How our studio teams rallied to bring these experiences to life. The relentless focus on gameplay innovation. Keeping pace with the real world of football and reaching to connect players in all corners of the world. Through it all, I've seen two things to be true. One, football has a real soul to it. And as fans, athletes, artists and creators, I'm sure you all feel that. Comunque è la fiera della retorica sta introduzione, eh. Mamma mia. Two, football's also really about skill. There's a technicality to it. 
but also there's power, and that creates unpredictable moments. Football's never static. It's always evolving, always moving. And at EA Sports, we carry these two principles as well. We call them authenticity and innovation. They're central threads, foundational pieces of what EA Sports is all about. Authenticità e innovazioni sono i pilastri di questo nuovo progetto. That champion a new culture of play through everything that makes up the soul of football, from athletes to teams to competitions to fan communities. And with innovation, we're about to take the single biggest leap in technology and immersion that interactive football has ever seen. We've said from the start that we're building the world's biggest football club with EA Sports FC, and we meant it. That's a commitment to all of you. Built on soul and skill Parlano del più grande passo evolutivo tecnicamente parlando che si sia mai fatto. We've got millions of fans engaging with our platform every day. But beyond that, we also recognize our responsibility to elevate and drive participation in the sport as well. And that extends beyond the digital world. So with EA Sports FC Futures, we have a $10 million plan to meaningfully invest in community level football on a global scale. Ma qua parlano di iniziative sul territorio proprio per promuovere il calcio, quindi cose che vanno un po' al di là del gioco. Per accesso a nuovi e refurbished pitches, drills e equipment. E we'll bring some of these pitches Questo to our FC game experiences. Questo è molto well. bello. And in partnership with UEFA, we've also developed a series of free training videos using our in-game skills mode for young players and community coaches to use for everyday training. Through EA Sports FC, we're able to do so much more for fans. We're partnering with brands that share our commitment to growing the love of football. We've got so much exciting collaborations coming up and look forward to sharing more with that, of that with you in the future. So, it all begins here, in the cradle of modern football in Aww. Amsterdam. Here's a film that, that represents the future of football that we're building together with our fans and our players and all of you. Welcome to the club. Welcome to the club. Bene, ce lo fate, ce fate entrare? Oh no, il trailer di nuovo, ok. 30 years of packing the stands and putting you on the pitch. But it's time to get closer. There we go. Beh, questo l'abbiamo visto non nel, nel dettaglio di più. From this close, icons become just teammates. Limits look more like milestones. Like making that dream move a reality. Or setting a bar for the next generation to be. The closer you get, the more you start to feel a bit of magic. The kind that inspires generations, gives us legends to learn from, and pushes us to become better. It dares us to take risks, and we back those who do the same. Adesso arriva pure Kevin Costanta, ragazzi. You can rep your childhood club and wear any color. All you gotta do is play. That's what brings us closer. Closer to each other and closer to the world's game. I don't need to tell you that, though. You're part of this. Always have been. And you're in good company. Welcome to the club. <laughs> Chi c'era sa. Chi c'era sa. Thanks so much to Cam for sharing that with us. A great film showcasing EA Sports' ability to bring fans closer. Closer to football, closer to each other, and closer to the world's game. It's fitting that we're here in Amsterdam, the home of total football. This city has given so much to the game, whether as a proving ground for Cruyff's triangular tactics or the birthplace of legends like Rijkaard, Bergkamp, and Hullet. Stanno insistendo tantissimo sul triangolo. To launch the next chapter of EA Sports Football Platform, the next chapter of the world's game. Authenticity and innovation, as Cam said, these are central pillars for us and our network of partners across the world of football. Amazing partners with us here tonight, from UEFA to Commobol, NWSL and Serie A. These partners enable us to deliver on these core tenets, not only through the licenses and likenesses in our games, but also through the innovative ways we work together to engage with fans and bring them closer to football. EA Sports FC is the world's biggest football club, and we know how important it is for fans to play authentically with their favorite leagues, teams, and talent. 
So over many years, we've built an ecosystem of more than 300 partners. Vabbè, qua da un po' di cifre quanti atleti hanno licenziato le squadre, le solite cose. Niente di significativo per ora. La Serie B non sembra esserci effettivamente nei loghi. Ma potete aver notato che ci sono alcuni item che Which suggests some big and exciting news for our fans. So much news, in fact, that I'm going to need some help in sharing it. Please welcome to the stage an incredible athlete, UEFA Women's Champions League winner and EA Sports ambassador, Alex Scott. Ci sono dei, delle licenze non, non ancora dichiarate. Credo siano tutte femminili, infatti. Ci sono le competizioni femminili. Thank you. That is really heavy, you know. Wow. Love the cheer from down here. Thank you very much. DJ, I thought I'd bring that with me. Thank you. Is that all right? That's good. Because it was such, We needed it. Yeah. We needed it. It's such an amazing <laughs> experience playing in the competition, winning it. And DJ, you know, I actually managed to score a goal back in 2007. Pretty amazing. Just thought I'd put that one in there. But the women, <laughs> Women's UEFA Champions League made its debut for EA Sports this season. And we know the response from players has been incredible. We've got Laura Georges, we've got Kelly Smith here in the room as well. So it's amazing. Give them a cheer, everyone, in Woo! the building tonight. And we also know that the Women's Champions League is made up of teams from all over the phenomenal women's leagues across Europe. Two of them, which already exist in the EA Sports experiences through England's WSL, France's Division But Dire. tonight, everybody, I am thrilled to confirm that EA Sports is adding two new women's leagues to FC24. Due nuove divisioni femminili che sono la Bundes, yes. quindi il campionato Good tedesco e spagnolo integrati. Clubs like Barcelona, Real Madrid, we've got Germany's Frau and Bundesliga featuring giants like Bayern Munich and Wolfsburg all entering the game for the first time. I love that whoop over at the back. <laughs> What else do we have to share, DJ? Well, last week we unveiled our incredible new partnership with La Liga. It includes naming rights for both leagues, nice. long term licenses for our games, and a joint commitment to supporting grassroots football in Spain via our FC Futures program. La Liga EA Sports is the pinnacle of Spanish football and one of the most watched leagues in the world. We're very grateful for the deep and expansive partnership we've we Sono molto legati alla, alla Liga. And to celebrate this on behalf of our players, we wanted to ask someone who spent a little bit of time with the trophy to join us up here. Please welcome to the stage a man with a velvet first touch, FC icon and Ballon d'Or winner, Luis Figo. <laughs> Che ci porti, Luis? It's a very nice trophy. Very nice. It is very nice. Thank you, Luis. Thank you so much. Thank you for joining us. Al nuovo trofeo della Liga? Alex. Yes. What's oh, next? There's more. There's more. Oh, more round of applause. Ma lo fa andare okay. via così, senza neanche una parola. Oh, ma mica, well, ma mica Gino one questo, eh. One of the most eh. loved competition in global football is the Premier League, played by millions of fans across all of our experiences. So tonight, EA Sports can proudly confirm they have signed an exclusive multi-year agreement with the league to authentically represent every single athlete, club and stadium across the FC portfolio for years to come. Now... I'm just going to put it out there. I'm not necessarily a fan of this club. We all know where my heart is, <laughs> but Andrew is. But I am a huge fan of this player. Please welcome to the stage, everyone, four-time winner of the Premier League, and he is a Chelsea legend. It is Didier Drogba. Didier! Se non fanno parlare Didier, sbrocco. Come on. Didier. Bello di casa, Didier. Didier, merci. Merci. C'è qui. Yo. <ride> yeah! Come on, everyone. Just calm down there, Didier. Ma perché non si fermano? Oh, I'm just sure. Yeah, yeah, yeah. <ride> 
Ma fai di qualcosa! It's at the pinnacle of men's European football. It's the ultimate expression of glory and Ma un saluto! The fabric of football eternity. Alongside the Libertadores, it stands separate in the pantheon of prizes available in club football. And I'm thrilled to announce tonight that EA Sports has entered into a new exclusive agreement with UEFA to share it with FC players for many years to come. For this one, we'll let the choir do the talking. Vabbè, avete tutte le licenze, già si sapeva. Vogliamo vedere il gioco, però. È Gino? No. Uh, è Dillo! Dillo! Oh, Dillo lo devono far parlare, perché sennò veramente, ragazzi, c'è... Quanto è figo Digno! È il più figo di tutti, c'è niente da fare. Niente, vabbè. Tre leggende del calcio l'hanno trattati come, come un... invest in these partnerships for the benefit of football fans everywhere and in the name of unrivaled authenticity this incredible lineup of trophies right behind us and the exceptional lineup of partners on the screen behind me right now represent the stories of football fans everywhere this lineup is only possible through ea sports and they will all be a part of fc experiences We know how important it is for authenticity for our fans to play with their favorite athletes, teams and leagues, however they choose to play. And that's why we're so energized by the network we've created across the entire world of football. Thanks to Alex, Luis, Didier and the one and only Ronaldinho for helping share this news with us this evening. And now, here to share how we'll, rep we'll represent all of this for all of you is Nick Lodica, the GM of EA Sports FC, to showcase the innovative and all new FC24 Ci fate vedere no, no adesso è un altro racconto dell'infanzia travagliata nei ristoranti di Tokyo Absolutely incredible. Thank you DJ. On behalf of our development teams and partner studios all around the world, I'm honored to share with you the interactive future of the sport we all love. When considering what matters most to you, our fans in FC24, we established two clear directives driven by the pillars of authenticity and innovation. Number one, to create experiences where previously never before possible for us to achieve. And number two, to build from our 30-year foundation of innovative gameplay to bring you even closer to the world's game. So let's get into it. Let me show you our most authentic football experience yet, built with the best fans, leagues, and partners. Let me show you FC24 and the FC brand ecosystem, its foundation. FC24 is built on a trinity of all new technology that... Ecco, l'hypermotion nuovo, lo sapevo! Let's start with Hypermotion V. This is the biggest step change in any EA Sports game possibly ever. Hypermotion V utilizes volumetric capture from more than 180 matches to build the most precise animations ever. We can now see the most precise di sempre, cazzo, no, Hypermotion, eh. And within days, have those animations in our engine ready to drop into the game. Tu capisci che dietro non c'è un gruppo che veramente conosce il calcio, al fatto che parlano solo di apparenza. Continuamente da anni. This is the first time we've been able to capture direct from live professional matches. And that gets you closer to the real thing than ever before. Next, the Frostbite engine is always evolving. And this season is no exception. It's been totally overhauled. And you just saw what it can do in the trailer a few minutes ago. So what's powering Frostbite? Our all new EA Sports Sapien technology, which delivers body forms 10 times more precise than previous iterations. 
and measures movement to the smallest detail. So player likeness is unmatched. You can see here in the animation of the kits, GPU cloth finally models the fits of modern football. Oh, finalmente il tessuto delle magliette avrà un, un comportamento realistico, raga. Sta a posto, no? Ma se quello serviva, no? New match day experience, as you see here. Dynamic match intros and match day menus will showcase never before seen angles of the action, including new footage of pundits and commentators. Now, that's a lot. We have one more to highlight. Our third piece in the trinity of technology is play styles, optimized by Opta. As many of you know, Opta has been the industry leader in understanding player data for 25 years. With this collaboration, we've equipped footballers with their signature abilities and we're calling those play styles. So Sam Kerr without play styles might miss the target. Sam with the finesse finishing play style clearly finds the back of the net. Take it from me. This is the best gameplay we've ever had. And we also have massive news in our modes. It starts with Ultimate Team, but I'll let someone much more qualified tell you a little bit about it. Vanno approfondire, non voglio dire nulla perché hey Nick, EA Sports bisogna and approfondire. Africa, and all the people watching. I wanted to say congratulations on the reveal of FC. I'm gutted to not be there, but very happy to be an official ambassador for EA Sports, and I'm so proud of the development across the women's game. Especially to hear and announce the massive news that women's football will be an ultimate cioè, team. Ha fatto una super cazzata sul discorso degli stili di gioco applicati ai giocatori più rappresentativi, ma non è ben chiaro in che modo vengono, vengono, vengono integrati e, e come funzionano. Thank you, Leah. Ultimate team is the most played mode where you build your dream squad. The big news that Leah just broke, women's football is coming to Ultimate Team. Allora, eh, calcio femminile integrato in Ultimate Team. This is the biggest player pool we've ever introduced, including heroes, icons, and six different competitions, unlocking the most squad building opportunities you've ever had. And Ultimate Team is also introducing evolutions allowing you to upgrade players throughout the season based on your play so you can build true, unique club legends in your squad. Our focus for FC24 is only matched by our ambition. Ci saranno carte che si evolveranno nel tempo come i football. That includes online, mobile, tactical and FC Pro. Later in September, when it updates, FC Online will be a part of the Asian Games. That's exciting news as it's the very first time Video games will be recognized as an official sport. FC Mobile delivers a whole new feature set to its growing base of over 100 million fans. Okay, sembra sembra un titolo to molto molto patinato. Dove hanno puntato tantissimo su collaborazioni e apparenza. Lo so. This next one is long overdue. FC Pro is our all new EA Sports platform. The esports platform, excuse me, built with our league partners and our pro players. We've never been able to do this. Una piattaforma per gli sport. The path to the finals that puts all players in a single competitive structure, culminating in the FC Pro Championship. And finally, we're expanding the FC brand and ecosystem in entirely new ways. We're very, very early on with many different projects, and there's a lot to get excited about. Ok, let me just say thank you. Thank you to all of you. FC is a platform intended to grow the love of football. And it's created Ma che era quella roba con quei quel, colorini? And with our entire worldwide community. FC24 will launch globally on September 29th. And get early access on September 22nd if you pre-order the Ultimate Edition. 22 settembre l'early access per l'Ultimate Edition. 29 il lancio ufficiale. Of EA Sports FC24. Il gioco ce lo faranno vedere oggi. Ci siamo? Oh, dai. Su.
absolutely love it. And we're not done just yet. We have one last thing. Everyone, welcome Erling Holland to the FC family. Thank you. Congratulations, Erling. It's been a remarkable season. Premier League goal scoring record, the treble. We're so, so proud to have you grace the cover of this very special FC. Uomo Copertina. What do you think? How did we do? No, I like it, I have to say. <laughs> it's not bad. <laughs> no, I really like... Uh, oh, first of all, the picture is really nice from the game. Well, I scored five goals, so that's a good start. <laughs> uh, and also, uh, I mean, it's a dream. Everyone knows that. Sembrano uh, quelle copertine che trovavi. Uh, for every single guy that plays football. Uh, and then to be, to be able to be on the cover is... Uh, Really nice, so, uh, so I'm really happy and uh, yeah, it's, uh, it's a really proud moment. Thank you, Erling, for joining us on this memorable day. Thank you, everyone. That's the end of the show. Goodbye from Amsterdam. <laughs> Presentazione terribile ragazzi, terribile, terribile, sinceramente terribile, è terribile, mamma mia, rivediamoci giusto questa parte qua, ma terribile, veramente terribile, io, io boh, non, non sono minimamente impressionato per adesso ragazzi, vi dico con grande, grande sincerità, è... veramente, veramente strade l'uso dalla presentazione, dai contenuti, dal, dal continuo ossessivo eh, cioè è una, è una continua ricerca di apparenza per stravolgere l'essenza di questo sport e trasformarlo in qualcosa che non è in qualcosa che non è ragazzi eh, non, non... cioè in, in un periodo come questo tu non puoi basare un evento su contenuti estetici trascurando totalmente qualsiasi concetto di sostanza. Non parlando di modalità, avendo come unica novità quello che avremo, avremo un ultimate team con donne e uomini eh, integrati in un unico contesto che trovo, trovo veramente poco, poco sensato come, come principio, ripeto, è una cosa di facciata per strumentalizzare il calcio femminile, ragazzi, non, non, non c'è niente di concreto per promuoverlo, secondo me, facendo così, non, uh, non, 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 no, onestamente per ora no, eh, spe spero di avere occasione di provarlo prima o poi per parlarvene prima dell'uscita, 
Però non, non, no, onestamente non, non mi è piaciuto, non mi è piaciuto, mi è sembrato veramente un evento basato sul niente. Pochissima sostanza, pochissima concretezza, tan tanto fumo ragazzi, tanto fumo oggi, veramente tanto fumo. Troppo fumo e, non e, e, e quando tu presenti un brand nuovo non può esserci tutto sto fumo, ci dovrebbe essere anche qualcosa di un po' più, no? Non lo so, non, cioè io della tanto decantata rivoluzione non ho visto nulla. Cioè se per loro rivoluzione vuol dire inserire le donne nel foot, abbiamo, abbiamo una concezione diversa di rivoluzione. Io trovo che quello sia, sia un, una cosa doverosa con i giusti... Eh, con, insomma, con la giusta struttura, era ora, ma avrei inserito le donne nel foot, non... Non le donne nel foot maschile, perché quello è il discorso. Non è il calcio femminile nel foot. È il foot maschile con le donne dentro. Che non è, che non è un... Cioè... Se ci fosse un, un calcio in cui uomini e donne coesistono, non ci sarebbe nulla di strano. Ma siccome esiste il calcio maschile e il calcio femminile, fare il foot condiviso la trovo una cosa di facciata. <ride> Puramente ed esclusivamente di facciata, ragazzi. Io spero che sia un modo per promuovere il foot femminile Ma che poi i due ecosistemi resteranno separati Perché non è escluso che sia così Non l'hanno spiegato in fondo Voglio credere che siano modalità a parte L'hanno presentata così per far scena, mi auguro eh, ma, ma non che siano condivisi Non avrebbe senso fare una squadra con... 10 donne e un uomo o 10 uomini e una donna cioè non, o 5 uomini e 6 donne cioè... ma, ma io non so neanche se ci sono competizioni for fun tipo l'all star game applicato al calcio dove uomini e donne giocano insieme non mi sembra di aver mai visto calciatori professionisti condividere lo stesso campo correggetemi se sbaglio poi magari non ho visto io però Non, non, non sono onestamente... Boh. Non lo so, ragazzi. Non lo so. Alla partita, alla partita del cuore. Alla partita del cuore. È vero. Eh, però non so se loro conoscano la partita del cuore. Ma... ma allora, ci guardiamo un attimino i loghi delle divisioni. Qua c'è il calcio femminile. Allora. Ci abbiamo Liga, Ligan, eh, Lega Femminile, eh, l'MLS, l'F... Dunque... Vabbè, allora, la cosa che... Non c'è la Serie B, ma non ci, sono anche, non ci sono neanche le leghe minori degli altri campionati. Quindi... Quindi potrebbe non essere nulla di... Ehm, di compromettente... Vediamo un attimino se hanno aggiornato qualcosa. Vediamo un po' se ci sono novità. Allora, aspettate un attimo, facciamo una bella cosa. Tanto siamo qua. Ce la fai? Ok. Allora, crossplay update. Uh, dunque, dunque, dunque. PlayStation 5, Xbox Series X ed S e PC saranno crossplay. PlayStation 4 e Xbox One sarà cross platform. Ok, anche loro. Quindi ecosistemi condivisi per generazioni con Switch esclusa. Il crossplay è stato esteso a club, stagioni coop, volta e ultime team. Il crossplay sarà disponibile nelle seguenti modalità. Non si fa menzione di carriera online. Non si fa menzione di carriera online. Ehm... Vabbè.
Lobby, clubs, drop in e drop out Quindi anche il pro club sarà condiviso fra uomini e donne Con atleti maschili e atleti femminili Da quanto mi pare di capire Poi magari no eh Lo era già, ah ecco Quella adesso che non, non, scusate ma non... Non la sapevo, no, ho giocato talmente poco al Pro Club quest'anno, grazie di avermelo detto. Tutte le squadre di campionati, fermi. Allora. Allora, 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 aspettate. Premier, EFL, la Women's Super League, la Liga, la Liga F, Bundesliga, con il caso femminile, Ligan... La D1 Archema Quello femminile <coughs> Serie A Però le, le leghe minori non vengono, non vengono spiegate Vediamo un po' Non ci sono? Ah, aspetta, è più veloce! Porco tutto! Datemi una mano, raga, io so, ho gli occhi che mi si incrociano a, a, a guardare sta velocità. Premier, Bundes, Libertadores. Non c'è, non c'è. C'è la serie B, c'è, 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 c'è. C'è la serie B, c'è, raga, c'è, c'è sta, c'è sta, c'è sta. Siamo salvi Siamo salvi Ci sta Ci sta Signori Abbiamo, abbiamo lottato Abbiamo vinto e... Evviva No vorrei capire la, Il campionato inglese Fin dove arriva Quest'anno Bundes 2 League 2 La Liga Serie B Quarta serie Ok come sempre, ok, tutto... Vabbè, al solito. No, pensavo ce ne fosse una in più. Per un attimo avevo flashato che ce ne fosse una in più. Europa League, Conference e Champions. Vabbè, tutto che c'era quest'anno, raga. Non, non mi sembra di vedere niente. Cioè, le novità sono le divisioni femminili. Sbaglio? Il campionato saudita c'è? Penso di sì. L'avete visto? Eh, C'è, ok. Allora. Poi. Ultimate team, apriamo. Ho oh, uomini in ultimate team. Question and answer. Allora. Uomini e donne competeranno uh, sullo stesso percorso. Ah, sì. Ok. Sarà possibile creare squadre ibrido, ibride con, uh, con più giocatori. In che modo saranno integrate attraverso tutto quello che c'è nell'ultima team? No, ragazzi. Nei pacchetti ci saranno sia uomini che donne. Nel mercato... Non ci saranno distinzioni. Entrambi maschi e femmine saranno eh, eleggibili per gli obiettivi di gioco. Anche le donne saranno integrate nei rewards annuali. Nelle sfide creazione rosa si potranno inserire anche le donne. E i draft comprenderanno anche le donne. Posso dire però ragazzi che, che la, trovo, la trovo una cosa veramente, veramente fuori fuoco fatto così. Ci saranno anche le icon e gli eroi e le, e le eroine in questo caso nel, tratte dalla storia del calcio femminile. D2 
Tipo? Sono ignorante io, ragazzi. Confer la mia totale ignoranza. Ma tipo un'icona del calcio femminile chi è? Come funzionerà la chimica? La chimica rimarrà la stessa dell'anno scorso con una sola eh, opportunità aggiuntiva per collegare gli uomini e le donne. Eh, tutti i giocatori si legheranno agli altri giocatori dalle stesse leghe o nazioni. Quest'anno sarà anche possibile legare le donne... No, scusate, quest'anno sarà possibile legare le donne agli uomini se giocano in club affiliati, tipo il Chelsea potrà essere collegato... Ah, vabbè, se sono dello stesso club, no, no scusate, non avevo capito il fatto de de dell'affiliazione, scusate. Vabbè, se sono... non era più semplice dire se sono dello stesso club. Non è un club affiliato, è lo stesso club. Chelsea, Chelsea. Cioè, non, non, che cosa vuol dire? Che, che... Ma, ma non è un'affiliazione, è lo stesso club, è la stessa proprietà. Come funzionano eh, i valori? Tutti i giocatori dell'ultima team eh, sono valutati. Vabbè, tutti... Vabbè, qui le solite cose... E le donne saranno parte di, tutti, di tutte le campagne periodiche, tipo i momenti, eccetera, eccetera. Vabbè, hanno, hanno creato una cosa che non so quanto, quanto funzionerà, onestamente. Posso dire la mia, la, la, la mia onesta opinione, non so quanto funzionerà fatto così. Credo che allontaneranno un po' di gente, forzandolo così tanto. Perché la gente che segue o solo il calcio maschile... Che poi, raga, funziona anche così... Cioè, anche per chi segue solo il calcio femminile. Cioè io mi metto nei panni di una persona che è appassionata di calcio femminile, che del calcio maschile non gli interessa assolutamente niente, perché non può giocarsi un ecosistema per il calcio femminile? Cioè, non, 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 trovo, non trovo onestamente la, il, il perché uno debba imporre una cosa che nel calcio reale non esiste. È, è quella la cosa che non riesco a, a capire. Eh, cioè dare l'opportunità a tutti di poter scegliere un, un contesto che sia in linea con le proprie preferenze calcistiche cioè, ma poi sarebbe stato fighissimo avere cioè, quello che avevamo detto nell'ultima live cioè sarebbe stato fighissimo avere le competizioni maschili le competizioni femminili che ricompensano eh, in maniera incrociata per cui tu hai l'evento femminile che ti dà delle cose fighissime per il calcio maschile degli eventi maschili che danno delle cose fighissime per il calcio femminile. Io l'avrei fatto così il foot. Sarebbe stata una bomba, secondo me. Eh? Cioè, non, non, onestamente non, 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 non capisco il senso. Non capisco. Cioè, trovo che sarebbe stata una cosa che qualsiasi appassionato di calcio avrebbe suggerito spontaneamente. Ma ripeto, io qui vedo una, una realtà industriale che non ha idea di cosa sia il calcio. E di come la gente lo viva. E, e, con tutto il bene del mondo, ripeto Io poi non, non, non mi riesco a... Playstyles Ottimizzati tramite i dati di Opta E di altre fonti Gli stili di gioco offrono agli atleti una nuova dimensione Che va oltre le valutazioni totali per dare vita al, alle abilità sul campo Che rendono questi giocatori unici Ogni stile di gioco influisce sul gameplay Offre giocatori capacità uniche e tangibili per un'esperienza più Vabbè, niente, hanno detto, niente il, il Nulla Il nulla Evoluzioni Migliore fai crescere le leggende del tuo club Con nuove evoluzioni di Ultimate Team Completa gli obiettivi per migliorare le loro abilità individuali Gli stili di gioco Le valutazioni totali E persino l'aspetto dei loro oggetti giocatore Che vuol dire? Per la prima volta potrai migliorare i giocatori Nel tuo club attraverso le evoluzioni dell'Ultimate Team Un nuovo modo per costruire la tua squadra Intorno ai giocatori che ami eh, Scegli un giocatore che... Eh, Rientri nei criteri di evoluzione E completa una serie di obiettivi per, per migliorare le sue skill individuali Gli stili di gioco E il rating complessivo Per eh, Migliorare durante tutto l'anno Sarai anche 
in grado di livellare i loro oggetti giocatori con nuovi sfondi animati e design così da poter flexare sui tuoi avversari le tue evoluzioni e i tuoi obiettivi li mortacci <ride> gli sfondi animati sulle carte c'è la carriera? andiamo a vedere dai andiamo a vedere Carri oh fermi fermi Carriera giocatore. Crea la tua carriera da sogno con l'aiuto della nuova funzionalità agente giocatore e cresci sul campo con un sistema di personalità rivisto e basato su una vestita di gioco. Carriera tecnico. Guida la tua squadra attraverso la gloria con un maggiore controllo sulle tattiche. Preparatori che ti aiuteranno a realizzare la tua visione di gioco e una funzionalità di allenamento in cui tirare fuori in mezzo la tua rosa. Basta? Qui non c'è scopri di più? Che cazzo? Che mai detto? Non mai detto niente così. Non mai detto niente, non mai detto. Non mai detto niente, non mai detto. La funzione da agente giocatore sarà semplicemente uno che ti dice con arte grafica quello che ti dicono già quest'anno. Non lo so ragazzi, non lo so, non lo so, non lo so. Ragazzi io non... sono, sono, sono un po' sfiduciato, sono un po' sfiduciato, dico la verità, sono tanto sfiduciato, sono tanto tanto sfiduciato, vi dico la verità. Trovo che si potesse fare di più, oltre che flexare con l'animazione delle carte. Un gioco di grande apparenza e di poca sostanza. Da quello che hanno, che hanno mostrato oggi sono veramente, veramente molto, molto eh, perplesso. Ragazzi, molto perplesso. Si sta configurando il peggio che io potessi prevedere. Veramente, veramente preso male. E... Non so che dire, ragazzi. Aldrix, grazie per la 15, grazie di cuore. Pensa ai 16 anni che ti flexeranno gli sfondi al foot, esatto. Esatto. Con, con la copertina presa all'autogrill, bellissima, è tutto bellissimo, ragazzi. Ma che vuol dire? Ma che vuol dire? Maggiore controllo sulle tattiche, ma che vuol dire? Preparatori che ti aiuteranno a realizzare la tua visione di gioco, ma che vuol dire? Nuove funzionali di allenamento, ma che vuol dire? Ma che vuol dire? Mamma mia. Mamma mia. Vabbè, ragazzi miei. Io vado a raccogliere le idee, così poi, così poi faccio, faccio un video. Uh, sta live ve la ripubblico su Leggende Ignoranti, che tanto ho tanti di quei copyright dentro, che sta la mente sul principale, capace che me la bloccano pure per tempo, per cui preferisco avere qualcosa da raccontarvi in tempi un po' più brevi e niente ragazzi è stata, è stata una live veramente amara posso dirlo ma aspettavo cioè, speravo di essere eh, di essere stupito di essere così non lo so speravo di provare un po' un brivido di, di, di piacere di contentezza, di entusiasmo Che si vedesse un po' di... No? E invece... <ride> dice mezzo, dice vado a riportare il curriculum alla Lidl Ci inventeremo qualcosa amico mio Come ogni anno Come ogni anno daremo fondo alla nostra fantasia E... e, e ci inventeremo qualcosa Ci inventeremo qualcosa Ci resta solo quello Ci resta letteralmente solamente un po' di... di fantasia per... 
per tenere viva la community calcistica in Italia. Io ragazzi credo che il foot non lo sfiderò neanche quest'anno. Perché non è calcio. Ma, ma, ma non perché ci siano le donne, lo ripeto, non è assolutamente quello. Io avrei voluto un foot che desse risalto alle donne e non che le... In qualche modo che, 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 le, che le utilizzasse come, come biglietto da visita, senza dargli la giusta dignità come atlete, come, come persone, non lo so. Non, non... Se fossi... Se fossi donna non so se sarei felice, se fossi un atleta donna non so se sarei felice di questo tipo di approccio al, alla, alla condivisione del, degli spazi. Mi sembra una cosa molto poco, molto poco legata al concetto di sport fatta così, perché di fatto non esiste uno sport, un calcio che condivida eh, le, due, le due realtà. Eh, comunque ragazzi miei, questo, questo, è, questo è quanto. Io vi ringrazio per essere stati con me oggi, eh, ne riparleremo sicuramente e eh, niente. Speriamo che ci siano novità ragazzi, speriamo che ci sia qualcosa di meglio di cui parlare, qualcosa magari cancelli un po' questa amarezza che abbiamo adesso. Ne riparleremo, spero, spero peraltro che, che ci sia anche modo di, di toccare con mano magari prima di, di, di settembre. E speriamo a questo punto che il gameplay sia veramente una figata così da, da risollevare un po' gli animi mettiamola così dai ragazzi niente un abbraccio vi aggiorno